നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ മപ്പാസ് ഉണ്ടാക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയൊരു നാടൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ അത്ര പ്രയാസമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തി പുട്ട് ഇടിയപ്പം എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഏറ്റവും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെഡാണ് നല്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ഇതിൽ മുക്കി കഴിക്കാനുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് എളുപ്പത്തിൽ ബ്രെഡ് നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കി ഒരു കറി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഡിന്നറിനോ ലഞ്ചിനോ ഒക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവരും ദയവായി ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ആദ്യമായി രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും പെരട്ടി ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വെച്ച ചിക്കൻ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ആ എണ്ണയിലിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒന്ന് വാട്ടി ആ നിറം ഒന്ന് ആവുന്നിടം വരെ ഒരു കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് അതിനെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക സാധാരണ ചിക്കൻ മപ്പാസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വറുത്തിട്ട് വെക്കാറില്ല ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ ചിക്കൻ അങ്ങ് ചേർക്കുകയാണ് പതിവ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുതലേ ഉള്ളൂ മാത്രമല്ല ചിക്കൻ തേങ്ങാപ്പാലിനകത്ത് അധികം സമയം വേവേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല കാരണം ഇപ്പം തന്നെ പകുതി വെന്ത് വരും അപ്പം വേഗം അത് വെന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ചിക്കൻ ഒന്ന് നിറമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹാഫ് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് നമ്മൾ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് കോരുക എന്നിട്ട് ആ ബാക്കി വരുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി കൊത്തിയരിഞ്ഞത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി കൊത്തി അരിഞ്ഞത് എന്നിവ ചേർത്ത് ഒന്ന് ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ഇളക്കുക അതിലേക്ക് രണ്ട് സവാള കനം കുറച്ച് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് വേഗം വഴണ്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടെ അതിനകത്ത് ചേർക്കുക ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അങ്ങ് ഒരുപാടങ്ങ് വഴണ്ട അങ്ങ് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആവുകയൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴണ്ട നിറമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ഒരു ലൈറ്റ് ബൾ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇവ ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച മണം മാറുന്നതിന് വരെ ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് അത്രയൊക്കെ മതിയാവും ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക പച്ചമുളകാണ് ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ എരിവ് തരുന്നത് കുരുമുളക് പൊടി നമ്മൾ മുളക് പൊടി ചേർക്കത്തില്ല ഈ കറിയിലേക്ക് അപ്പം അതനുസരിച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും പച്ചമുളക് പുളക് നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി എൻ്റെ വലിയ തക്കാളി ആയത് കാരണം ഒരു തക്കാളി ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ടെടുക്കും അതിനൊക്കെ എരിവിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചമുളകും ചേർത്ത് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പച്ചമുളക് എരിവിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക കുറച്ച് കറിയേപ്പിലെയും കൂടെ ചേർക്കുക ആ ഒരു മണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ആ തക്കാളിയെല്ലാം നല്ലോണം വെന്ത് ആ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയി വരുന്നിടം വരെ നമ്മളൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇപ്പം എൻ്റെ ഏകദേശം എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ പകുതി വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർക്കുക ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ടാം പാൽ ഇവിടെ ഞാനൊരു ഒന്നര കപ്പ് രണ്ടാം പാൽ ഒന്നര മുതൽ രണ്ട് കപ്പ് വരെ നിങ്ങളുടെ ചിക്കൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് ചേർക്കുക ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഉപ്പ് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രഷ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കുന്ന തേങ്ങാപ്പാൽ പൊടിയോ തേങ്ങാപ്പാലോ ഒക്കെ എളുപ്പത്തിന് ചേർക്കാൻ കേട്ടോ എന്നാൽ ടേസ്റ്റ് ശരിക്കും ഫ്രഷ് തേങ്ങാപ്പാൽ തന്നെയാണ് മറ്റേ പാൽ തീർത്ത് വിചാരിച്ച് രുചിക്ക് കുറവൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല അതും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് തേങ്ങാപ്പാലോ അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കുന്ന തേങ്ങാപ്പാൽ പൊടിയോ പാലോ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ചേർക
ആ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കുന്നിടം വരെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക കുറച്ച് കറിവേപ്പലയും കൂടെ ചേർക്കുക ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് വേവിക്കുക ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാമത് ചേർത്ത തക്കാളി ഇഞ്ചിയും കറിവേപ്പിലൊക്കെ അതിനകത്തിട്ട് നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയിലേക്ക് ഒന്നാം പാൽ ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ഒന്നാം പാലാണ് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ചേർക്കാം കുറച്ചും കൂടെ ചാറ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ചേർക്കാം ഒന്നാം പാലും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇനി ഇതിനെ തിളപ്പിക്കേണ്ട തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ ആ ആവിയിലിരുന്ന് ആ തേങ്ങാം പാൽ നന്നായിട്ട് അതുമായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയിക്കോളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി കടു വറുത്തിടണം അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം നമ്മുടെ കറി റെഡിയായി അപ്പം നമുക്ക് ഇനി കടു വറുത്തിടാം കടു വറക്കാനായി ഒരു പാനിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കുക എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർക്കുക കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി ഒന്ന് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഒരു നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്ന മഴ വഴറ്റിയെടുക്കുക കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ചേർക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി എടുത്ത് തീ ഓഫ് ചെയ്യുക തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു നുള്ളു മുളക് പൊടി ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഒരു നിറം ആ ഉള്ളിക്ക് ഒന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇത്തിരി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കാൽ ടീസ്പൂണോളം മുളക് വളരെ ചെറുത് അത് ഇട്ടില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇട്ട് മറുപടി കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മപ്പാസിലേക്ക് ചേർക്കുക തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മപ്പാസിലേക്ക് ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക വേണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് കുറച്ചും കൂടെ രുചിയായിരിക്കും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ചൂടോടെ ചോറിൻ്റെ കൂടോ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടോ ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേ